ஃபுட்டி சிறு பிடிக்கும் மாணவனருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் வே வேக்கப் அதாவது அதிகாலை எழுதல் ஏன்னா நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிற படிக்கும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நைட் ஸ்டடி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் நைட்டு ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது காலில் எழுந்து தூங்க வேண்டியது இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டைல் அப்போ என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் வந்து என்னை சத்தம் போட்டார் போட்டு நீங்கள் வந்து மார்னிங் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க மார்னிங் எழுந்திச்சு உட்காந்து படிங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன பிறகு ஃபஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணோம் அதனுடைய ஒருத்து பயங்கரமாக இருந்தது அதனால் நான் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் இதை வந்து வலியுறுத்துற காரணம் அதான் அப்போ சக்ஸஸர் எல்லாருக்குமே பில்கேட்ஸாக இருக்கட்டும் டாட்டாவாக இருக்கட்டும் எல்லா ஒபாமாவாக இருக்கட்டும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் படித்த எல்லாம் இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகாலையில் எழுதல் அப்போ அதிகாலைங்கிறது என்னங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் கண்டிப்பாக இருந்து நம்ம மற்ற நேரம் ஒரு மூணு மணி நேரம் படிக்கிறத காலையில் ஒரு மணி நேரத்தில் படித்து முடிச்சிடலாம் ஏன்னா எந்தவித கவன சித்தர்கள் இருக்காது நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பக்காவாக இருக்கும் அப்போ அந்த அதிகாலை காந்திஜியே பார்த்திங்கன்னா காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்திச்சிடுவார் எழுந்திச்சிட்டு ஏழு மணிக்கு ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டுக்கிடுவார் ஆனால் அவர் ருட்டீனாக ப பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்போ இந்த அதிகாலை எழுதலுங்கிறது ஒரு நாள் எழுந்திச்சிட்டு அடுத்த நாள் தூங்குறது கிடையாது ரெகுலராக பண்ணணும் சக்ஸஸர் எல்லாமே ரெகுலராக அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அதுதான் அவங்க சக்ஸஸராக மாறிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து அதிகாலை எழுதலுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ அதிகாலை எழுதுனா நீங்கள் நைட்டே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மைண்டை சொல்லணும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்டை வந்து நீங்கள் சொல்லணும் காலையில் எழுந்திக்கணும் படிக்கணும் ஒரு இன்டென்ஷன் இல்லாமல் யாரும் எழுந்திக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணம் இல்லாமல் யாருமே எழுந்திக்க மாட்டாங்க அதிகாலை எழுதுறதுக்கு என்ன காரணம் அது தேவை நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும் அதான் காரணம் ஏன்னா அப்போ ஒரு இன்டென்ஷன் வேணும் நீங்கள் ஒரு ஏரோப்ளைனில் ஆறு மணிக்கு டிக்கெட்னு வச்சுருக்கீங்களேன் நாலு மணிக்கு அலாரம் வச்சா கூட மூணு மணிக்கு நீங்கள் எழுந்திச்சிடுவீங்க ஏன்னா அதில் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்குது ஒரு ட்ரெயினில் வந்து காலைல ஒரு ஆறு மணிக்கு டிக்கெட் ட்ரெயின் வச்சுருக்கீங்களேன் காலைல நாலு மணிக்கு அலாரம் வச்சாலும் மூணு மணிக்கு எழுந்திச்சிடுவாங்க ஒரு இன்டென்ஷன் அப்போ ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும் ஏன்னா காரணம் இல்லாமல் யாருமே எந்திக்க மாட்டாங்க சிலவங்க படுத்துருப்பாங்க அலாரம் அடிக்கும் எந்திச்சு எழுந்திச்சு போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா தூங்கிடுங்க டப்புன்னு இப்போ ஒரு காரணம் இருக்கணும் காலில் எழுந்திரிக்கணும் படிக்கணும் லாங்குவேஜ் படிக்கணும் அல்லது மேக்ஸ் செஞ்சு பார்க்கணும் அல்லது மனப்பாட பகுதி போடிக்கணும் எதாட்டு ஒரு காரணம் இருக்கணும் அப்போ காரணங்கிறது எந்திரிச்சோடனே நமக்கு வராது நைட்டே அவங்க மைண்டில் சொல்லி வச்சிடணும் படுக்க போகும்போது அதை நீங்கள் கரெக்டாக இன்புட் பண்ணணும் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அந்த படுக்க போகும்போது தான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் உங்களை பேசிட்டுருக்கேன் கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ படுக்க போகும்போது அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் சொல்லி வச்சிடணும் நம்மளுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபுல்லாகவே சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்போ படுக்கும்போது நம்ம எந்த சொல்லணும் இதை பண்ணணும் அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் நைட்டு படுக்கும்போதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெடியூல் போட்டுருணும் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் காலில் எந்த சொல்லணும் இதான் படிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக ஷெடியூல் போடணும் நீங்கள் எந்திரிச்சு படிக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கதைக்காது மேக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா மேக்ஸில் நான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பார்ப்பேன்னு பார்க்கணும் பாலிட்டி எடுத்தீங்கன்னா பிரியம்பல் தான் பார்ப்பேன் எந்த பாடத்தில் என்ன படிக்க போகிறேன்னு பார்க்கணும் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அந்த புக்கு வச்சுப்பீங்க கொஞ்சம் நேரம் இந்த புக்கு வச்சுப்பீங்க கிடையாது ஒன்றுமே படித்த மாதிரி இருக்காது அப்போ ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுருவோம் நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் டேபிள் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு எந்திக்க போகிறேன் ஏன்னா அடுத்த பிளஸ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் என்ன பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் என்ன போகிறேன் செவன் ஓ கிளாக் என்ன போகிறேன் எயிட் ஓ கிளாக் என்ன போகிறேன் எல்லாமே எழுதி வச்சுருவோம் நீங்கள் ஒரு சினிமாவுக்கு போனால் கூட எழுதி வச்சுக்கணும் நைட்டு படுக்கும்போது டிக் அடிச்சு பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் ஓகேனா தூங்கணும் ஏன்னா அம்மா காலையில் எந்திக்கணும்னு வச்சுருக்கீங்களா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக தூங்கணும் ஏன்னா ஒரு நைன் ஓ கிளாக் படுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படுத்தால் தான் காலையில் எந்திக்க முடியும் ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் காலையில் எந்திரிச்சாவே பயங்கர ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் நான் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் மார்னிங் வேக்கப்ங்கிறது ஆக்சுவலாக அதிகாலை நேரம் என்பது ஃபோர் டு ஃபைவ் நாலு பதினஞ்சு என்னுடைய கெஸ்ஸிங்கில் நாலு பதினஞ்சுக்கு நீங்கள் எஞ்சிடணும் நாலு பதினஞ்சு அப்போ மொத கொஞ்ச நாள் எந்திக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தேவையான இன்டென்ஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக எந்திரிச்சிடுவீங்க இன்டென்ஷன் இல்லாமல் தான் எந்திக்க மாட்டோம் அதுக்கு காரணம் இருக்கும் நமக்கு ஏகப்பட்ட காரணம் இருக்குது குரூப் டூ பாஸ் பண்ணணும் அடுத்த குரூப் ஃபோர் எக்
எந்திச்சிடுவேன் காலில் எந்திச்சிடுவேன் எந்திச்ச உடனே எல்லாருக்குமே எந்திக்கும் போது ஒரு லைட்டாக ஒரு சோம்பேறி தானே இருக்க தான் செய்யும் எல்லாருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் நீங்கள் டக்குன்னு எந்திச்சிடணும் அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் எந்திக்கிறதுக்கு எந்திச்ச உடனே நீங்கள் போக எந்திச்ச உடனே நீங்கள் செய்ய வேண்டியதுன்னா ஃப்ரெஷ் பண்ணிடணும் இந்த ஃப்ரெஷ் பண்ணுறது என்ன கேட்டிங்கன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரெஷ் வைப்பீங்க மலை மலம் தேய்ச்சி எடுத்துருவீங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொம்பு தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு சொம்பு தண்ணி குடிக்கணும் வாட்டருக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சொம்பு தண்ணி குடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் உங்கள் தூக்கம் உங்களை விட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிளான் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தூக்கம் போன பிறகு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒரு ஜிம் ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன் ஹவர் ஜிம் விளையாடுவேன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஜிம் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் கிரவுண்ட் இருக்குது தருவு கிரவுண்ட் இருக்குது அங்கே ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஸ்விம்மிங் போவேன் அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வருவேன் நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாக படிப்பேன் எல்லா நியூஸ் பேப்பரும் படிப்பேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மா மாடியில் கொஞ்சம் சின்ன தோட்டமாக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுவேன் அப்புறம் ராஜபாளையத்தில் உள்ள ரோஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நாய் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு காமன் நேரம் விளையாடுவேன் கரெக்டாக எட்டு மணி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவேன் என்ன கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்கிறது ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவேன் பிறகு எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் ஒரு ஒம்பது வரைக்கும் இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் மற்ற டைம் என் கையிலே கிடையாது இந்த காலையில் டைம் மட்டும் இது ரொட்டீனாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் மார்னிங் ரொட்டீன் அப்படிம்பாங்க ஈவினிங் நீங்கள் ரொட்டீன் பண்ணவே முடியாது அது வந்து அப்படியே டைவெர்ட் ஆகிரும் ஒரு ஏதாவது யாருக்காட்டு ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் தான் நிற்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ஏதாட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு ரிசப்ஷன் வீட்டு போக வேண்டியது கல்யாணம் வீட்டுக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் ரொட்டீன் பண்ணவே முடியாது அது உங்கள் கையிலே கிடையாது ஆனால் மார்னிங் ரொட்டீனுங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இந்த மார்னிங்கை அறுவடை பண்ணணும் மார்னிங்கை எவன் அறுவடை பண்ணுறான் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வின் த மார்னிங் வின் த டே அப்படிம்பாங்க காலையை எவன் ஜெபிக்கிறானோ அந்த நாளையே ஜெபிக்கிறானு அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்து முக்கியமான ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணம் அந்த தருணம் அதை வந்து அந்த அந்த மார்னிங் வந்து அதை ஒரு பொரு பொண்ணானது அதை வந்து நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணுறோம் என்ன ஓகே அப்போ நமக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மார்னிங் எந்திக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அலாரம் தேவை அப்போ அந்த அலாரத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் வந்து மூணு வகையான பீப்புள் இருக்காங்க மொத்தம் ஃபஸ்ட்டு முத வகையான பீப்புள் என்ன கேட்டிங்கன்னா அலாரம் செட் பண்ணிடுவாங்க நாளைக்கு காலுக்கு அலாரம் செட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு காதலே உலாத அளவுக்கு தூங்குவாங்க ஏன்னா காதலே அவங்களுக்கு உலாது பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்குலாம் கேட்கும் இவனுக்கு காதலே கேட்காது இப்போ அவனை விட்டுருங்க ஏன்னா அவன் எதுவுமே அவன் வந்து ஒரு ப்ரோக்ரெஸ்ஸாக முன்னேறணும்னு அவன் எதுவுமே செட் பண்ணல எந்திக்குன்னு நினைக்கான் அந்த அது கூட அவன் காலில் உள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்டில் சொல்லாமே தூங்கியிருக்கான் அதனால் அவனை விட்டுருங்க ரெண்டாவது கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த அலாரம் அடித்தவனே எந்திப்பாங்க ஸ்னூஸ் பட்டனை ஆன் பண்ணுவாங்க திரும்ப அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திரும்ப அலாரம் அடிக்கும் ஸ்னூஸ் பட்டன் திரும்ப அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஸ்னூஸ் பட்டன் இது ஆக்சுவலாக ஒரு முட்டாள்தனமான வேலை ஆக்சுவலாக உங்கள் பிரெயினுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ஆக்சுவலாக நம்ம தூங்குறது எப்படி இருக்குன்னா ஆழ்ந்த தூக்கமாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே மருந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா தூக்கம்தான் எல்லாம் நீங்கள் கவலையாக இருக்கீங்க தூங்குங்க ஏன்னா தூக்கங்கிறது பயங்கரமான மருந்து என்ன காரணம் கிடையாது உங்களுக்கு உடம்பு டயர்டாக இருக்குது தூங்கி எந்திரிச்சோடனே டைனஸ் போயிடும் காய்ச்சலாக இருக்குது தூங்கி எந்திரிச்சோடனே டைனஸ் போயிடும் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா தூங்கும்போது தான் சப்கான்சியஸ் மைண்டு ஒர்க் பண்ணும் அது அப்படியே இந்த செல் எல்லாத்தையும் ரீப்ரொடக்ட் பண்ணும் எல்லா செல்லுமே அப்போ நமக்கு ஒரு ரெஃப்ரஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிரெயினுங்கிறது தூங்கும்போது ஒர்க் பண்ணுறது தான் சப்கான்சியஸ் என்ன நம்ம இப்போ நான் உங்களை பேசிட்டீங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்டு அப்போ இந்த நீங்கள் வந்து ஸ்னூஸ் பட்டன் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுருங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுது கேட்டால் உங்கள் பிரெயினை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் பிரெயின் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ நேரம் தூங்கணுங்கிறத நீங்கள் நாலு இருக்கே நீங்கள் நீங்கள் நாளை காலுக்கு அலாரம் அடித்தோடனே முடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்குற மாதிரி தூங்கினாலும் நீங்கள் சும்மா பாயில் படுத்தான் கிடப்பீங்க தூங்க மாட்டீங்க அப்போ அது வந்து மோசமான வேல் விளைவு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து அவன் வாழ்க்கையில் எதுவுமே முன்னேறலாம் நினைக்கல இவன் இந்த ஸ்னூஸ் பட்டன் ஆன் பண்ணுறோம் என்னென்னா அவன் தள்ளி போ தள்ளி போடும் பழக்கத்தை கொண்டவன் ஏன்னா தள்ளி தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கா ஒரு கா வாய்ப்பு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதை பயன்படுத்திக்கிடணும் ஆனால் இந்த ஸ்னூஸ் பட்டனை யூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து தள்ளி போட்ட
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்டு சப் கான்சியஸ் மைண்டு இல்லை ஒரு கடலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐஸ்பெர்க் மிதக்கிற மாதிரி தெரியுது மிதக்கிறது கொஞ்சம் ஒன்று தான் இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய முங்கி இருக்குது இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு சயின்ஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஐஸ் வந்து கீழே முங்கி இருக்கும் இருபது பர்சன்ட் தான் வெளியே தெரியும் நம்ம இந்த இடத்துல அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன பண்ணால் வெளியே தெரியுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்ட் இப்போ நான் உங்கள்ட்ட பேசுகிற பார்த்திங்கன்னா இது கான்சியஸ் உள்ள இருக்கிறது உள்ள இருக்கிறது தான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்போ உள்ள இருக்கிறது தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியே கான்சியஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அப்போ இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஒரு வேலையை திரும்ப 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 செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்வோம் அதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்டுடைய வேலை அப்போ ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் சப்கான்சியஸ் மைண்டை சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டு எப்போ ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் கேட்டால் தூங்கும் போது ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் படுக்கும்போது நாளைக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை சொல்லணும் இப்போ நாளை காலையில் நீங்கள் ஒரு ட்ரெயினில் ப போகிறீங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை சொல்லுவீங்க நாளை காலையில் நான் வந்து ட்ரெயினுக்கு போகணும் ட்ரெயினுக்கு போகணும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்திரிச்சிருவீங்க அப்போ நம்மளை இயக்குறது ஃபுல்லாகவே சப்கான்சியஸ் மைண்டு தான் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது இப்போ நான் உங்களை பேசுகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கான்சியஸ் மைண்டு ஏன்னா எப்படினாலும் பேசலாம் ஆனால் சப்கான்சியஸ் மைண்டு உங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறத மட்டும் தான் செயல்படுத்தும் அப்போ ரிப்பீட்டடாக செய்யும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்ய ஆரம்பிக்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு டூ வீலர் பழகிறீங்க முதல் தடவை பழகும் போது கிக் பண்ணுவீங்க கிளிச்சு பிடிக்கணும் கீரை போடணும் ஸ்பீடு பிரேக்கில் ஏறி இறங்கணும் அப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்து 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 செய்வீங்க திரும்ப 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 செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியாக கிளிக் பண்ணுவீங்க கையை வச்சோன்னே கிளிக் பண்ணுவீங்க ஸ்பீடு பிரேக்கில் அழகாக ஃபோன் பேசிட்டே வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவீங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்வீங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்போ ஒரு செயலை ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்டு தான் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீங்கள் வந்து பதிய வைக்கணும் நான் வந்து குரூப் டூ ஆஃபீஸராக ஆக போகிறேன் இல்லை விஓ ஆக போகிறேன் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக ஆக போகிறேன் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டில் நீங்கள் பதிய வச்சிட்டீங்கன்னா நீ கண்டிப்பாக அந்த நிலையை நீங்கள் அடைஞ்சிடுவீங்க அப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்டை நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்னங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டா ரெண்டாவது ஒரு ப எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பில் கொஞ்சம் கவனம் வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா படிப்பில் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது இப்போ காலையில் நீ வந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எந்திக்கணும் காலையில் இதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திக்கவே மாட்டான் ஆறரை ஏழு மணி வரைக்கும் நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு படுத்து தூங்கிட்டே இருப்பான் இதே அவனுக்கு வந்து கார் ஓட்டுறதில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அவன்ட்ட காலில் எந்திரிச்சிட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நீ வந்து கார் ஓட்டுறக்கு நான் கூட்டு போகிறேன்னு சொன்னால் போதும் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு என் காலை சொரிஞ்சிட்டு இருப்பான் அப்போ அவனுக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ படுக்கும்போதே அவன் என்ன பண்ணான்னா சப்கான்சியஸ் மைண்டில் அதை பதிய வைக்கிறான் ஆனால் படிக்கிறது அவன் பதிய வைக்கல அப்போ நமக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டில் பதிய வைப்போம் இப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்டு தான் ஆள் மனது சக்தின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு சினிமாவுக்கு போகிறீங்க ஒரு சென்டிமெண்ட் படம் பார்க்க போகிறீங்கன்னு வச்சுருங்களேன் அங்கே எல்லாமே நமக்கு தெரியும் எல்லோரும் நடிக்க தான் செய்கிறாங்க ஏன்னா நடிக்காங்க நல்லா தெரியும் அந்த நடிக்காங்கிறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டு ஆனால் அங்கே ஒரு சென்டிமெண்ட் சீன் பார்த்தோம்னா அங்கே அழுகிறத பார்த்தோம்னா நீங்கள் அழுகுறீங்க அது சப்கான்சியஸ் மைண்டு இப்போ ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருந்தால் ஏன்னா சப்கான்சியஸ் மைண்டில் நீங்கள் பதிய வச்சுட்டீங்க அந்த சென்டிமெண்ட்டை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எதை நீங்கள் நம்புறீங்களோ அதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்டு ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ நீங்கள் வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்ன கேட்டால் ஆக்சுவலாக கான்சியஸ் மைண்ட்னா ஆக்ஷன் இப்போ நான் இப்போ ஆக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதுதான் கான்சியஸ் மைண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன கேட்டால் ரீஆக்ஷன் ரீஆக்ஷனாக என்ன கேட்டால் என்ன ஒருத்தர் அடிச்சுனா டக்குன்னு திருப்பி அடிச்சுருவேன் ரீஆக்ஷன் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்யக்கூடியது இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்யறது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஏன்னா அப்போ கான்சியஸ்க்கு சப்கான் இப்போ நீங்கள் கா சப்கான்சியஸில் நீங்கள் பதிவு வைக்கணும் சப்கான்சியில் நீங்கள் என்ன பதிவு வச்சிங்க இப்போ நீங்கள் நீங்கள் நைட் காலையில் நாளை காலுக்கு எந்திக்கணும் நாளை காலுக்கு எந்திக்கணும் நீங்கள் பதிவு வச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்திச்சிருவீங்க அப்போ நமக்கு வந்து எல்லாமே என்ன சப்கான்சியஸ் மைண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நம்ம வந்து மறுபயன் இல்லாமல் செய்ய மாட்டோம் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு பயன் இருக்கும் பயன் இல
மார்னிங் எந்திரிச்சாவே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த மார்னிங் எந்திக்கிற பீப்புள் நீங்கள் மட்டும் எந்திக்கிற கிடையாது நீங்கள் எந்திரிச்சுட்டு சும்மா தெருவில் வாக்கிங்கோ சைக்கிள் எடுத்துகிட்டோ நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஏகப்பட்டவர் எந்திரிச்சிட்டுப்பான் டீ கடையில் டீ போட்டுட்டுருப்பாங்க பால் பாக்கெட் கடை போட்டுருப்பான் பேப்பர் போட்டுருப்பான் அவங்களெல்லாம் மார்னிங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது உழைப்பு அந்த நேரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் காலையில் நீங்கள் யார்கிட்ட பேசினாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவிட்டியாக தான் பேசுவாங்க யாரும் நெகட்டிவிட்டியாக பேசவே மாட்டாங்க எல்லாமே பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கும் காலையில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே என்ன கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கும் அதனால் மார்னிங் வந்து சான்ஸே இல்லை அந்த டைம் நீங்கள் அறுவடை பண்ணி ஆகணும் அப்போ வந்து நோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த வித கவன சிதறல் இருக்காது நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் கவன குவிப்பு அப்படிம்பாங்க ஃபோக்கஸ் அப்போ நீங்கள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க நான் குரூப் ஃபோர் ஆக போகிறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் குரூப் டூ ஆஃபீஸர் ஆக போகிறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் போகிறேன் அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை காலையில் சக்ஸஸ் பண்ணலாம் நோ கன்ஃபியூஸ் எந்த வித கன்ஃபியூஸ் இருக்காது சாயந்தரம் எவனாட்டு வந்து உனக்கு அட்வைஸ் பேரில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு போயிடுவான் அதில் ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் காலையில் மனச்சாட்சி மட்டும் தான் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணும் மனச்சாட்சினா யாருனா கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்டு தான் அப்போ அது வந்து உனக்கு ஃபேவரட்டிசம் பண்ணுமே தவிர அன்ஃபேவரட்டிசம் பண்ணாது அப்போ உனக்கு எந்த வித கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் தெளிவாக இருப்பேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி காலையில் பயங்கரமான எனர்ஜி இருக்கும் சரியான எனர்ஜி இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக கிடையவே கிடையாது சில நேரத்தில் ஏன்னா படிக்கிறவங்களுக்கு எனர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலி வேலை பார்க்குறது ஈஸி இந்த இடத்துல ஒரு ஆயிரம் செங்கல் இருக்குது தூக்கி அந்த சைடு அடுக்குங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து அடிக்கிட்டு போயிடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் படிக்கும்போது பிரெயின் ஃப்ரீயாக இருந்தால் மட்டும் தான் படிக்க முடியும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது டயர்னஸ் ரொம்ப தெரியும் அதுக்கு தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பேரு சம்பளம் வாங்கி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அயன் கண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ க நமக்கு வந்து மார்னிங் டைமுங்கிறது வந்து மோர் எனர்ஜி இருக்கும் அதான் சொன்னேன் காலையில் அஞ்சு டு எட்டு படிக்கிறதும் ஒன்று தான் மீதி ரிமைனிங் டைம் ஃபுல்லாக படிக்கிறதும் ஒன்று தான் அப்போ அந்த மார்னிங் டைம் எவ்வளோ முக்கியமான டைம் அதை கண்டிப்பாக நம்ம அறுவடை பண்ணி ஆகணும் இப்போ எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் அதிக நேரம் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிக நேரம் நீங்கள் ஒரு மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு திடீர்னு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம்னா மாதத்துக்கு என்னது அறுபது மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது மாதத்துக்கு அறுபது மணி நேரம்னா வருஷத்துக்கு பாருங்கள் செவன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அப்போ அந்த மார்னிங் எந்திக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரொட்டேஷனாக எந்திச்சிடலாம் அப்போ அதே நேரத்தில் மார்னிங் எந்திக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்னிங் வந்து சன்ரைஸை பார்க்குறதே பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சூரியன் உதயிறக்கு முன்னாடி நீ எந்திக்கணும் அப்படிம்பாங்க அது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சன்ரைஸை பார்த்தாவே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்கும் அந்த கலர் மேகெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறத பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு உலகத்தில் நம்ம இருக்குங்கிற கிடைக்கும் அந்த வெளிச்ச வரம்பு குட்டி பேட் சவுண்ட் வரும் செம்மையாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு இன்னிசை வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு குருவியாக சவுண்டு விடுறது நீங்கள் எந்திரிச்சு பழகும் போது சப்போஸ் கொஞ்ச நேரம் தூங்கினா கூட அந்த பேட் சவுண்டை கட்டணும் எந்திப்பீங்க அந்த அளவுக்கு அந்த சவுண்ட்ஸ் அழகாக இருக்கும் காக்கா காக்கா காக்காவுடைய சவுண்டு குருவியுடைய சவுண்டு எல்லாமே செம்மையாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குட் என்விரான்மெண்ட் காற்று அருமையான காற்று காலையில் அடிக்கும் ஏன்னா இப்போ தூத்துக்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை காற்று இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு ப்ளஸண்டான மைண்ட் இருக்கும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய எண்ணம் ஃபுல்லாகவே செயல்பாடு நிறைவேறும் எப்படி நிறைவேறுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வேகமாக நிறைவேறும் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே இது நீங்கள் லேட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரபரப்பாக போகிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே அடி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு கோட் சொன்னார் அதை நான் அப்போவுமே இருந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதை வந்து நீ எந்திப்பதை காலையில் எழுவதே ஐந்து நிமிடம் தள்ளி போட்டால் அந்த நிமிடமே தோல்விகள் ஆரம்பிக்குது பாரு அதை நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எந்திக்கிறது லேட்டாக எழுந்திச்சிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டு போவோம் பஸ்ஸு போயிடும் ஒரு நண்பரை பார்க்க போவோம் நண்பர் போயிடுவார் ஏன்னா எல்லாமே ஃபெயிலியராக இருக்கும் அப்போ எந்திக்கிறத வந்து ஐந்து நிமிடம் முன்னாடி எந்திக்கலாம் எப் எக்கார பின்னாடி எந்திரிச்சிடக்கூடாது அப்போ உங்கள் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி காலை எந்திக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதனுடைய பயன் எப்போவுமே எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் நம்ம பயன் இருந்தால் தான் அதை முழு மனசோட செய்வோம் அப்போ அதனுடைய பயன்கள் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பயாலஜிக்கல் கிளாக் பயாலஜிக்கல் கிளாக்குன்னு பார்க்கும்போது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் இருக்குது இப்போ நம்ம அலாரம் வச்சு எந்திக்குன்னு சொல்கிறோம் சில விவசாய விவசாயம் பார்க்குறவங்க மற்
ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்ங்கிற வார்த்தை காட்டி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ முதல் இருபத்தி ரெண்டு நாள் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பீரியடு கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்த இருபத்தி ரெண்டு நாள் வந்து ஆசிலேஷனாக இருக்கும் அடுத்த அப்போ நீங்கள் அதை பிடிச்சி செய்யணும் செஞ்சிங்கன்னா அறுபத்தாறு நாள் உங்களுக்கு பயாலஜிக்கு கிளாக் ஆன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு லென்த் அதை நமக்கு ஜாக்கிரதையில் கேட்பாங்க லென்த்தியஸ்ட் டே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ ஈக்கோனாக்ஸ் டேயில் பார்த்தீங்கன்னா இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கும் போலார் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா டே லென்த்தாக இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் லென்த்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு அதிக நேரம் இருக்கிறது எங்கே தான் இங்கே தான் வரும் நமக்கு இங்கே காலையிலேயே எழுந்திரிச்சாது அப்போ எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதை மாற்றவே முடியாது அந்த டைம் யூஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் கண்டி எட்டு மணி ஏழு மணி நேரம் ஏழு டு எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக தூங்கி ஆகணும் கண்டிப்பாக ரெண்டு மணி நேரம் நமக்காண்டி வேலை பார்த்தாகணும் மீதி இருக்க டைமை தான் நம்ம அறுவடை பண்ணணும் அப்போ அந்த மீதி இருக்க டைம் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு நம்ம காலையில் டைம் எழுந்திரிச்சிட்டோன்னா காலையில் டைம் அறுவடை பண்ணிட்டாவே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த டைம் ஓவர் அப்போ வந்து மார்னிங் டைம் வந்து இந்த பயாலஜிக்கு கிளாக்காக ஆன் பண்ண வச்சிடணும் அப்போ அறுபத்தாறு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு செயலை செஞ்சிங்கன்னா பயிற்சி தான் ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எவன் ஒருவன் பயிற்சியில் அதிக நேரத்தை செலவழிக்கிறானோ அவன் போர்க்களத்தில் ரத்தத்தை குறைவாக சிந்துகிறான் அப்படிம்பாங்க அது முக்கியமானது ஏன்னா அப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ பண்ணுறோமோ ஓப்பன் டெஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா கேர்லஸ் மிஸ்ஸை கம்மியாக பண்ணுவோம் அப்போ இதுவும் ஒரு வகையான பயிற்சி அறுபத்தாறு நாள் தெரிஞ்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஆன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக காலையில் எழுதிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு மறுநாள் தூங்கிடக்கூடாது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லுடைய வெற்றி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றாட செயல்களில் தான் இருக்குது டெய்லி ஒருத்தர் ஒரு 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 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு வச்சுருங்களேன் அதுதான் அவங்களுடைய சக்ஸஸ்ஸர் நம்ம ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு ஒரு நாள் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது அப்போ பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஆன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அறுபத்தாறு நாள் தேவை அப்புறம் ஒரு புக்கில் படித்தது என்ன மார்னிங் அதாவது ஒரு புக்கில் வந்து ஒரு ஆறு ரூல்ஸை சொல்கிறாங்க மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே அதை ஒரு கோடுகளில் கொடுக்குறாங்க சேவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ மற்ற ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா எஸ் எஸ் ஃபார் என்ன சைலன்ஸ் எந்திரிச்ச உடனே இதில் அந்த புக்கில் கொடுத்தது சொல்கிறோம் நான் உங்களுக்கு ஒரு என்னுடைய ரொட்டீன் வச்சு உங்களுக்கு சொன்னேன் அதையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுங்க இதையும் பார்ப்போம் சைலன்ஸ் ஆக்சுவலாக எந்திரிச்ச உடனே சைலன்ஸாக இருக்கணுங்க அப்போ இந்த இடத்துல எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்க அப்போ நீங்கள் சைலண்டாக இருந்து மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறீங்க என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறத அமைதி நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கும் அப்படிங்காங்க அப்போ எந்திரிச்ச உடனே சைலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏ அஃபிர்மேஷன் நம்மளுடைய மைண்ட் நம்மளுடைய மனதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அஃபிர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நான் குரூப் டூ ஆஃபீஸராக போகிறேன் நான் குரூப் ஃபோர் ஆஃபீஸராக போகிறேன் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக போகிறேன் அல்லது உங்கள் அஃபிர்மேஷனை எழுதி உங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக ஒட்டி வச்சுருக்கணும் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தோணிட்டே இருக்கும் அப்போது ஒரு அஃபீஸ் அஃபிர்மேஷன் கொடுக்கணும் அஃபிர்மேஷன் வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கணும் நெகட்டிவிட்டியில் கொடுத்துடக்கூடாது உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து எதனாலும் ஏற்றுக்கணும் நெகட்டிவிட்டியும் ஏற்றுக்கணும் பாசிட்டிவிட்டியும் ஏற்றுக்கணும் ஆனால் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது என்னது பாசிட்டிவிட்டியில் கொடுக்கணும் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீ ஃபார் என்ன விஷுவலைசேஷன் விஷுவல் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் குரூப் டூ ஆஃபீஸர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு விஷுவல் பண்ணி பார்த்து எந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க கையெழுத்து போடுறீங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறீங்க உங்கள் அம்மாவுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க உங்கள் அம்மாவுக்கு சேலை வாங்கி கொடுக்குறீங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு வேஸ்ட் ஜெட்டை வாங்கி கொடுக்குறீங்க என்னென்ன விஷுவலைசேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் மாறி ஆள் மனசில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது கண்டிப்பாக நிறைவேறும் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கூட இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு போஸ்டர் இருக்காப்புல அவர் ஃபுல்லாகவே அதையே பற்றி பேசிட்டு இப்போ அந்த போஸ்டிங் அடைஞ்சிட்டார் அப்போ அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆள் மனசில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் அப்போ ஆள் மனசில் தோணுதுன்னா உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு அதை நம்பணும் அப்போ நம்பும்படி நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டியாக பேசணும் இப்போ விஷுவலைசேஷன் பண்ணி பார்க்குறோம் அடுத்தது இந்த ஆறு வார்த்தையில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது என்னவும் கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து வேறு வரணும் வேறு வர்ற மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கும் பிரெயின்லேருந்து ஒரு சுரப்பி சுரக்க
அதனால் எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸசைஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாருமே எக்ஸசைஸ் பண்ண நிறைய பேர் நிறைய பேர் பேட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஒருத்தலாம் சொன்னார் அறுபத்தி நாலு வயசில் தான் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போனேன் சொன்னார் அப்போ எக்ஸசைஸ்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அவங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு நம்ம யோகா பண்ணலாம் நீங்கள் லேடிஸாக இருந்தால் யோகா பண்ணலாம் ஜென்ஸாக இருந்தால் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ரன்னிங் ஏதாவது போய்ட்டு இருந்தால் போதும் அப்போ மார்னிங் வந்து எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரீடிங் நமக்கு இதான் தொழில் அதனால் இது பண்ணி தான் ஆகும் நமக்கு புக்கு படிக்கிறது தான் மற்ற உள்ளவங்களுக்கு வேணால் இது வேணால் புதுசாக தெரியும் நமக்கு ரீட் பண்ணுறது தான் காலையில் எந்திரிச்சி நம்ம படிக்க தான் போகிறோம் ரீடிங் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த ஃபோக்கஸ் கிடைக்கும் மனசெல்லாம் ஒரு நிலைப்படுத்தப்படும் ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் படிச்சுட்டு இருப்போம் அதனால் ரீடிங் பண்ணணும் இது மெமரி பேஸில் சொல்கிறாங்க நமக்கு ரீடிங் தான் ப்ரொப்போ இதே அது ஸ்கிரைப் இன்றைக்கி நான் டே டூ டூ ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம்னு எழுதி வச்சுக்கிடணும் அப்படிங்காங்க நான் சொன்ன இறக்கினா நைட்டே நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க ஏன்னா காலையில் எடுத்ததை செக்கப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது அப்போ காலையில் உட்காந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கிடுங்க அப்போ நம்ம காலையில் வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடிச்சோம்னா மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் என்னென்னா எழுதி வைக்கீங்களோ அது எல்லாமே உங்களால் முடியக்கூடிய மேட்ரு தான் எழுதி வைப்பீங்க ஏன்னா முடியாத மேட்ரை யாரும் எழுதி வைக்க போகிற கிடையாது அப்போ இதை தான் சொல்கிறாங்க சேவர்ஸ் அப்படிங்காங்க அப்போ எந்திரிச்சோனா சைலன்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் அஃபிர்மேஷன் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம் விஷுவலைசேஷன் கற்பனை பண்ணி பார்க்குறோம் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ரீடிங்கிறது நம்ம தொழில் பாட புக்கை தான் படிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரைப் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிறோம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதை நைட்டே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இதை தான் அந்த ஆத்தர் வந்து இதை விளக்கம் கொடுக்குறாரு அடுத்தது இது பார்த்த ஒரு முக்கியமான கோட்ஸ் இதில் பார்த்த முக்கியமான கோட்ஸ் ஆக்சுவலாக வின் த மார்னிங் வின் த டே காலையை வின் பண்ணுறவன் அந்த நாளையை நினைக்கிறான் வின் பண்ணுறான் ஏர்லி பேட் காலையில் எந்திக்கிற பறவைக்கு தான் உணவே கிடைக்கும் அப்படிங்க அப்போ காலையில் வந்து ஒரு முக்கியமான டைம் ஏன்னா காலையில் உள்ள டைம் எல்லாமே என்னென்னா பொண்ணானது அப்படிங்க காலையில் உள்ள டைம் எல்லாமே என்னது பொண்ணான டைம் அப்போ மார்னிங்கை வந்து நம்ம அறுவடை பண்ண பார்க்கணும் மார்னிங் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டைம் 